হ্যালো বন্ধুরা হোম স্কুল 24 এর পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করতেছি আমাদের আজকের পর্ব আজকের পর্ব আমাদের থাকবে নেন গেট এবং নর গেটে সুইচিং সার্কিট নেন গেট এবং নর গেট কিভাবে কাজ করে সেই বিষয়টা আজকে আমি আপনাদের সুইচিং সার্কিটের মাধ্যমে দেখাবো যদি আপনাদের কোনো সমস্যা হয় বুঝতে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন আমি চেষ্টা করব আপনাদের সমস্যাগুলো সমাধান দেওয়ার জন্য ডেসক্রিপশন বক্সে আমার एक वेबसाइट लिंक देवे से आपनारा ए आई सी टी जी टोटाल पार्टगुल करते से विषयगू पापारा चाहले से वेबसाइट थे अपनारा सार्किटगू विषय विस्तारित भाव पढ़ते पर तो कथा ना बारे चलो आप चल जाए क्जे तेल नैन गेटर माध्यम नैन गेटे सुइसिंग सार्किट जो आँखी नैन गेट हन गेट और नर्थ गेटर समष्टि तो हमें नैन गेटे सुइसिंग सार्किटर मध्यम प्रथम आस हाई पटेंसियल भोल्टेज तरह लो पटेंसियल ये पजिटिव ये नेगेटिव ये हल भोल्टेज सप्लाई कर लाइन आसने दुईटा सुइस एड थे ये दुईटा सुइस एड करा थे एन दुईटा सुइस जो एड करा थे সেখান থেকে আমরা একটা ল্যাম্প অথবা একটা আউটপুট নিব তাহলে আউটপুট আউটপুট নিয়ে নিলাম এটাকে আমরা ল্যাম্প হিসেবে ধরতে পারি অথবা এখানে ফ্যান হতে পারে অন্য যে কোনো একটা আউটপুটও হতে পারে ওইটা কোনো ব্যাপার না আবার এখানে আপনার এটার সাথে একটা রেজিস্ট্যান্সও থাকতে পারে রেজিস্টার থাকতে পারে এগুলো কোনো ব্যাপার না মেন ব্যাপার হলো আমাদের এই সুইসিং ব্যাপারটা এই সুইসিংটা হলো মেন বিষয় এখন আমরা এটাকে যদি এ সুইচ মনে করি এটাকে বি মনে করি তাহলে এটা দেখব এই সুইচিং সার্কিটটা কিভাবে কাজ করে আমরা এখন দেখতেছি কিন্তু ন্যান গেটের সুইচিং সার্কিট তাহলে ন্যান গেটের সুইচিং সার্কিটের মধ্যে আমি প্রথমে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এটার জন্য আমি একটা ট্রুট টেবিল নেব এটা আপনার দুই ইনপুট বিশিষ্ট আমি করলাম তিন ইনপুট বিশিষ্ট হতে পারে এটা তিনটা সুইচ থাকলে একই কাজ করবে আচ্ছা যাই হোক আমি টু ইনপুট বিশিষ্ট দেখাচ্ছি আপনারা এটা বুঝলে তিন ইনপুট বিশিষ্টটা নিজেই করতে পারবেন এ বি নিলাম তারপরে আমাদের এটা হচ্ছে ন্যান গেট ন্যান গেট মানে হচ্ছে কি গুণ হয়ে বিপরীত তাহলে আমাদের দুইটা ইনপুট যদি থাকে কয়টা শাড়িতে আমরা ইনপুটগুলো নিব সেই বিষয়গুলো আপনারা খুব ভালো করেই জানেন প্রথম করে আর বলতেছি না প্রথমে আসবে আমাদের জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান ডাবল জিরো ডাবল ওয়ান এটা আরও অনেক পদ্ধতিতে নেওয়া যায় আপনারা এটা সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি এই পদ্ধতিতেই নেবেন এবং আগে আগের ভিডিওতে আমি কীভাবে ইনপুটগুলো নিয়েছি সে বিষয়েও কথা বলেছি আগের ভিডিওগুলো দেখে আসবেন প্লিজ তারপর এখন আমরা যদি আউটপুটে যাই তাহলে কি দেখব জিরো জিরো এটা হচ্ছে আমাদের ওয়ান কেন ওয়ান হচ্ছে এখন সে বিষয়টা বলি দেখেন আমাদের এটা হচ্ছে হাই পটেন্সিয়াল এটা হচ্ছে লো পটেন্সিয়াল এখন শর্ট সার্কিট বিষয়ে আপনার অবশ্যই জানেন আর্থিন এবং কারেন্ট নেগেটিভ এবং পজিটিভ যেটা আমরা বলি এই দুইটা যদি একসাথে হয়ে যায় তাহলে আমাদের কি হয় অবশ্যই শর্ট সার্কিট হয়ে যায় মানে শর্ট করে যেটা আমরা বাংলায় বলি শর্ট তো শর্ট সার্কিট হয়ে গেলে কিন্তু কোনো সার্কিটই কাজ করে না সেক্ষেত্রে দেখেন এখানে হচ্ছে পজিটিভ এখানে এর মানটা আমরা জিরো নিলাম জিরো মানে হচ্ছে সুইচটা অফ থাকবে আবার বি এর মান জি বিটও কি জিরো নিলাম জিরো মানে অফ থাকবে দুইটা সুইচই অফ তাহলে বিদ্যুৎ এই দিক দিয়ে যখন আসবে এটাও ক্রস করতে পারেন না বিটাও ক্রস করতে পারেন সো এদিকে আসে কোনো সুযোগ নেই সে সরাসরি এই দিক থেকে আসে কিন্তু ল্যাম্পে চলে যাবে আর ল্যাম্পে যাওয়া মানে কি ল্যাম্পটা চলবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ওয়ান হয়ে যাবে আশা করি বুঝতে পারছেন তারপরে তারপরের ইনপুটে আসি প্রথমটা হচ্ছে জিরো তারপরে একটা হচ্ছে ওয়ান এক্ষেত্রে পজিটিভ এই যে পজিটিভ বিদ্যুৎ বা ভোল্টেজ আছে এখান থেকেই কিন্তু বারবার ভোল্টেজটা সাপ্লাই হচ্ছে তাহলে পজিটিভ থেকে যখন সে এতে আসবে আর সে কী পাবে জিরো জিরো মানে হচ্ছে সুইচটা অফ আপনারা অবশ্যই জানেন বা বলে না যে প্রায় জিরো থাকলে কি অফ এবং ওয়ান থাকলে অন সে বিষয়টা অবশ্যই মনে আছে তাহলে প্রথমে এটা আছে জিরো জিরো মানে কি অফ তাহলে এ সুইচ যদি অফ থাকে তো বিতে সে আসতেই পারবে না এ যদি অফ থাকে তাহলে বিতে সে এমনিতেই আসতে পারবে না কারণ এখান থেকে তারটা সিরা আছে ধরেন একটা তার যদি মাঝখান থেকে সিরা থাকে তাহলে কি কারেন্ট যাবে অবশ্যই যাবে না তাহলে এটা একটা কারেন্টের সাথে তুলনা করতে পারেন কারেন্টের তারের সাথে তাহলে মাঝখান থেকে যদি সিরা থাকে তাহলে যে অংশটা মেন লাইনের সাথে সংযুক্ত এই অংশে কারেন্ট থাকবে যে অংশটা সিরে গিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে ওই অংশটাতে কারেন্ট থাকবে না সেক্ষেত্রে এতে কিন্তু কারেন্ট আছে বিতে এর যে সুইচটা আছে এই পর্যন্ত কারেন্ট আছে কিন্তু অফ থাকার কারণে সুইচ পাস করে সে দ্বিতীয় জায়গায় বা দ্বিতীয় সুইচে আসতে পারতেছে না সেক্ষেত্রে সে পুনরায় আবার এখান থেকে ল্যাম্পে চলে যাবে 
আর ল্যাম্পে যাওয়া মানে কি ল্যাম্পটা জ্বলবে সেই ক্ষেত্রে এটাও হবে ওয়ান একইভাবে দেখেন আমি তৃতীয় ইনপুটে গেলাম এটা দুইটা গেল এখন তৃতীয়টাতে আসলাম তৃতীয়টা হচ্ছে ওয়ান এ হচ্ছে ওয়ান তাহলে এটাকে আমি ক্লোজ করে দিলাম বা এটাকে আমি ওপেন করে দিলাম তাহলে বিদ্যুৎ এদিক দিয়ে আসবে এদিক দিয়েও যাবে তাহলে আসার পর এদিকে আসবে বিটা কিন্তু কী আছে বিটা আছে জিরো সেক্ষেত্রে এদিকে এই পর্যন্ত আসবে ঠিকই কিন্তু সে কিন্তু আর এদিকে পাস হতে পারবে না পাস হতে না পারলে এদিকে আসতে পারবে না সেহেতু সে আবার এদিকে ল্যাম্পে যাবে ল্যাম্পে যাওয়া মানে কি ওয়ান হয়ে যাবে ওয়ান এখানে যখন আমি পজিটিভ থেকে বিদ্যুৎ সাপ্লাই দিলাম তখন সে এদিকে আসবে ওয়ান হচ্ছে প্রথমটা এ হচ্ছে ওয়ান তার মানে কি সুইচটা কাজ করতেছে ওয়ান হচ্ছে তারপর সেমলি বি বিটাও কি ওয়ান আছে ওয়ান মানে কি সুইচটা অন তাহলে এদিকে এই সুইচটা এটাও ওয়ান বিটাও হচ্ছে অন তার মানে কি বিদ্যুৎ এদিকেও যাবে ল্যাম্পেও যাবে আবার এদিক থেকে এদিকেও আসবে এদিকে এসে সে লো পোটেন্সিয়ালের সাথে অ্যাড হয়ে যাবে এটাকে সরাসরি আপনি কানেক্ট করে বুঝতে পারেন যে বিদ্যুৎ এদিকেও যাবে এদিকেও যাবে তাহলে কি সে আর্থিনের সাথে আসা বা লো পোটেন্সিয়ালের সাথে আসা কি কানেক্ট হয়ে গেছে ফলে এই সার্কিটটা শর্ট সার্কিট হয়ে গেছে শর্ট আর যখন শর্ট সার্কিট হয় তখন ল্যাম্পটা কিন্তু জ্বলবে না না জ্বললে এখানে আমাদের আউটপুটে আসে কি জিরো তাহলে দেখেন এই সুইচিং সার্কিট এবং এই ট্রু টেবিল একদম কিন্তু পারফেক্টলি মিলে গেছে ওকে এখন আমরা দেখব নরগেটের সুইচিং সার্কিট আচ্ছা এখন আমরা দেখব নরগেটের সুইচিং সার্কিট নরগেটের সুইচিং সার্কিটটা এখন প্রথমে আমাদের এঁকে নিতে হবে প্রথমে আমাদের কি একটা হাই পটেন্সিয়াল একটা লো পটেন্সিয়াল ভোল্টেজ নিতে হবে এটা হচ্ছে ভোল্টেজ সাপ্লাই তারপর এখান থেকে আমাদের একটা লাইন আসবে প্যারালাল কানেকশনে তাহলে প্রথমে আমি একটা সুইচিং সুইচ নিয়ে নিলাম তারপর এখানে আসলাম এসে এখানেও একটা সুইচ নিয়ে নিলাম নেওয়ার পর এই দুইটাকে আমি অ্যাড করে দিলাম করে এই দুইটার সাথে আবার একটা আউটপুট কানেক্ট করব এই আউটপুটটা কানেক্ট করে দিলাম ল্যাম্প এখন এই যে সুইচিং সার্কিটটা আঁকলাম এটা কিভাবে কাজ করে এটা আমরা দেখব এটা এটা দেখার জন্য আমরা প্রথমে এ বি দুইটা ইনপুট নিলাম এ প্লাস বি কিন্তু এটা যেহেতু নরগেট তাহলে প্রথমে আসবে আচ্ছা যাই হোক এখন দেখেন যখন এখানে আমরা ইনপুটগুলো নিব জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান এটা সবাই নিতে পারেন জানি জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান নেওয়ার পর এখন আউটপুটে আসবো আউটপুটটা যদি আমাদের জিরো জিরো হয় তাহলে কি হয় দেখি জিরো জিরো যদি হয় তাহলে এই পজিটিভ ভোল্টেজ থেকে যখন আমরা কারেন্ট সাপ্লাই দিব তখন সে এদিকে আসবে আইসা এটা যদি এ হয় এটা যদি বি হয় তাহলে কি হয় দেখি এখান থেকে এতে প্রথমে জিরো আছে বিতেও জিরো আছে তার মানে দুইটাই অফ আছে দুইটা অফ থাকলে কি বিদ্যুৎ এদিকে আসার কোনো সুযোগ নাই সো সে ল্যাম্পে যাবে আর ল্যাম্পে যাওয়া মানেই হচ্ছে বাতিটা জ্বলবে সেক্ষেত্রে হচ্ছে ওয়ান দ্বিতীয়টা হচ্ছে জিরো ওয়ান এখন প্রথমটা হচ্ছে এ এটা হচ্ছে জিরো মানে সে ওপেন দ্বিতীয়টা হচ্ছে কি ওয়ান ওয়ান যখন হবে তখন সে কি বিটা যখন ওয়ান হবে তখন সে এটার সাথে কানেক্ট হয়ে যাবে তাহলে বিদ্যুৎ এদিকে আইসা এই সুইচটা পেয়ে এদিকে আইসা কিন্তু সে সরাসরি লো পটেন্সিয়ালে যোগ হয়ে যাবে আবার এখান থেকে ল্যাম্পও যাবে যদি আমাদের সার্কিটটা শর্ট সার্কিট হয়ে যায় তাহলে কোনো সার্কিটই কাজ করে না সেক্ষেত্রে এখান থেকে আমাদের এই ল্যাম্পটা কিন্তু জ্বলবে না সেক্ষেত্রে এসে পড়বে আমাদের জিরো ঠিক একই ক্ষেত্রে যদি আমাদের ওয়ান জিরো হয় ওয়ান মানে কি এটা যদি ওপেন হয়ে যায় এবং এটা যদি ক্লোজ হয়ে যায় তাহলে বিদ্যুৎ এই এ দিয়েই কিন্তু এদিকে আবার আসবে বিতে আসার দরকার নেই বিতটা ওপেন তাহলে বি দিয়ে আসবে না এ দিয়ে আসবে আসার পরও সে লো পটেন্সিয়ালে কিন্তু যাবে তাহলে সে এক্ষেত্রেও বাতিটা জ্বলবে না সেক্ষেত্রে আমাদের জিরো ঠিক একইভাবে তৃতীয় ইনপুটের মধ্যে যদি দেখি চতুর্থ ইনপুটের মধ্যে যদি দেখি আমাদের কি আছে এটাও আছে ওয়ান এটাও আছে ওয়ান তাহলে বিদ্যুৎ যখন আমরা সাপ্লাই দিব এদিক দিয়ে আইসা এদিকে এটাও ওপেন আছে এটাও ওপেন আছে দুইটাই ওপেন আছে তাহলে দুই দিক দিয়ে বিদ্যুৎ এদিকে আইসা লো পটেন্সিয়াল আসতেছে আবার এখান থেকে আমাদের ল্যাম্পেও যাচ্ছে তাহলে আর্থিং কারেন্ট আমাদের এক হয়ে যাওয়ার কারণে কিন্তু আমাদের সার্কিটটা শর্ট হয়ে গেল সেক্ষেত্রে আমাদের বাতিটা আর জ্বলবে না সেক্ষেত্রে আমাদের এই আউটপুটে আসবে জিরো তাহলে এই ছিল আমার আজকে টিউটোরিয়ালের বিষয় আশা করি বুঝতে পেরেছেন তারপরেও যদি আপনার কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন আমি চেষ্টা করব আপনাদের সমস্যার সমাধান দেওয়ার জন্য আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করবেন ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন